Nguyên Nguyên mến chào quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Nội dung kỳ này sẽ là bí quyết trẻ hóa tóc bạc tóc rụng nhờ khoa học. Ngay lúc này nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp, vui lòng liên hệ với số hotline của chúng tôi. Và Nguyên Nguyên sẽ được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Bonnie Hair của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng chương trình. Quý vị thân mến, ông cha ta hay nói rằng cái răng, cái tóc là gốc con người. Chắc chắn rằng chúng ta ai cũng mong muốn có thể sở hữu một mái tóc đen khỏe mạnh và mượt mà để biểu thị cho một tình trạng sức khỏe dồi dào với tinh thần minh mẫn. Nếu sở hữu một mái tóc bạc, lưa thưa, hói tráng sẽ làm chúng ta trông già đi hơn rất nhiều so với tuổi của mình và thậm chí là mất đi sự tự tin vốn có. Vậy nguyên nhân gì dẫn đến việc bạc tóc, dẫn đến việc rụng tóc và giải pháp nào để có thể tìm lại mái tóc thời thanh xuân? Đồng hành cùng với Quyên trong chương trình sẽ là sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Vâng, chào MC Quyên Quyên. Kính chào khán giả của chương trình. Và chương trình cũng có mời một vị khách mời đồng hành với chúng ta. Xin được chào chị Thu Thủy ạ. À. Xin chào MC. Dạ, xin chào bác sĩ. À, xin chào khán giả của chương trình. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều người đang gặp những cái tình trạng muộn phiền bởi cái việc tóc bạc quá nhanh và phải nhuộm đi nhuộm lại rất nhiều lần. Tình trạng này thì không chỉ gặp ở những người lớn tuổi mà thậm chí là những bạn trẻ và những người đang trong độ tuổi trung niên cũng đang lo âu về vấn đề này. Bác sĩ có thể cho biết những nguyên nhân được không ạ? À? Cái màu tóc của chúng ta đó thì nó được quy định bởi một cái tế bào ở trong cơ thể chúng ta và đặc biệt là tế bào đó người ta gọi là tế bào hắc tố nằm ở cái nang tóc khi chúng ta lớn tuổi thì nó cũng theo tuổi tác thì cái tế bào của hắc tố nó cũng sẽ giảm đi và khi nó giảm đi cái hoạt động như vậy thì nó sẽ làm cho tóc của chúng ta nó bạc dần đi tuy nhiên hiện nay có một số bạn trẻ vẫn có bị bạc tóc thì cái nguyên nhân là do chúng ta hay gặp tình trạng stress thì nó cũng sẽ làm cho tạo ra những cái chất người ta gọi là những chất oxy hóa và khi những chất đó nó tồn tại nhiều thì nó sẽ làm cho cái tế bào của cái hắc tố đó bị hủy hoại đi cái nhóm nguyên nhân thứ hai mà chúng ta cũng có thể gặp là nó liên quan đến yếu tố di truyền gia đình rồi cái nhóm kế tiếp mà chúng ta có thể gặp cái nguyên nhân đó là do chúng ta dinh dưỡng không đúng rồi thêm nữa là chúng ta sử dụng những hóa chất quá nhiều chúng ta đi ra ngoài nắng chúng ta ít có gì ở đội nón này ha hoặc là môi trường mà bụi bặm nhiều thì khi đó cũng là một yếu tố làm cho cái tế bào của nang tóc và đặc biệt là tế bào của hắc tố nó sẽ làm bị gì? suy yếu dần đi khi đó nó sẽ làm cho tóc của chúng ta màu bạc xin được cảm ơn bác sĩ đó là nguyên nhân gây bạc tóc thưa quý vị và còn một cái tình trạng khác nữa mà con người đang phải gánh chịu rất là phổ biến đó chính là tình trạng về rụng tóc vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ nguyên nhân được không ạ à? thật ra rụng tóc hiện nay cũng là một trong những cái tình trạng mà chúng ta sẽ gặp rất là nhiều về mặt nguyên tắc ấy, nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe tuy nhiên có một số trường trường hợp mà rụng tóc nhiều vẫn có thể có những bệnh lý ví dụ như chúng ta bị mắc phải một cái bệnh lý miễn dịch hoặc là chúng ta mắc phải những cái bệnh lý mà gọi là bệnh lý của những cái hệ thống nội tiết ví dụ như chúng ta bị tổn thương của cái tuyến giáp chẳng hạn tuy nhiên ngoài những cái bệnh lý đó thì ra thì những cái nguyên nhân thông thường chúng ta thường gặp là lứa tuổi của chúng ta những cái stress dinh dưỡng không đầy đủ nhuộm tóc quá nhiều và một cái mà chúng ta nên chú ý đến đó là một cái nội tiết tố đó là DHT nó là dihydrotestosterone cái nội tiết tố này nó có một đặc điểm là nó sẽ làm cho cái năng tóc là kém nuôi dưỡng đi. Cái thứ hai nó tạo nhiều cái chất nhờn ở cái ở cái da đầu của chúng ta. Do đó nó sẽ làm cho cái nang tóc của chúng ta vừa bị teo là vừa làm nuôi dưỡng cái tóc kém đi nên nó làm chúng ta rụng tóc nhiều hơn. Xin được cảm ơn bác sĩ. Vậy thì có giải pháp nào để có thể cải thiện được cái tình trạng tóc bạc cũng như rụng tóc không ạ? À? Trong cái nguyên nhân của bạc tóc thì nó sẽ tạo ra những chất oxy hóa, người ta gọi đó là H2O2. Cái chất này là chất oxy hóa rất là mạnh, nó sẽ tác động lên những cái tế bào gọi là tế bào của sắc tố của tóc hoặc là cái tế bào của nang tóc nó sẽ làm cho tổn thương tế bào sắc tố và tế bào nang tóc như vậy nó sẽ làm cho tóc chúng ta bạc mau hơn và nó làm cho nang tóc của chúng ta bị gì bị teo đi và như vậy nó sẽ làm cho tóc của chúng ta rụng do đó trong quá trình mà điều trị cho cái tóc bạc cũng giống như là tóc rụng á, thì các nhà chuyên môn người ta đã bổ sung cái enzyme catalase enzyme catalase thì có cái tác dụng là nó sẽ phân hủy H2O2 thành là oxy và nước Do đó nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng cả mà tác động của cái chất oxy hóa trên cái nang tóc cũng như là tế bào của cái màu tóc. Trong một số cái loại thảo dược á, cụ thể trong đó nó là có cái quả của cây cọ lùn. Thứ hai là cái rễ tầm ma. Hai cái thảo dược này đó, nó có cái hoạt chất đó là phytosterol. Phytosterol có một cái tác dụng là nó giảm tiết cái DHT, nó là testosterone. Do đó nó sẽ làm cho cái nang tóc của chúng ta được khỏe hơn và cái sợi tóc của
và nó làm cho cái mái tóc của chúng ta nó sẽ khỏe hơn. Ngoài ra thì có một số cái thảo dược có tác dụng là bổ huyết đó là hà thủ ô nó sẽ giúp cho tăng cường cái lượng máu đến cái nang tóc và nó nuôi dưỡng cái nang tóc cũng như là nuôi dưỡng các cái tế bào melanin. À, ngoài ra thì những cái vitamin ví dụ như vitamin B5 nè, B6 nè, biotin, các chất khoáng như canxi, magie, đồng, kẽm cũng là một trong những yếu tố mà nó giúp cho mái tóc của chúng ta khỏe chắc và nó mượt mà hơn. Ủa gì vậy? Con đứa kiếm gì với tôi kìa? Ủa đứa, đứa nào kiếm gì với bà? Tôi gái tôi đó Trời trời, sao không gái rượu mình mà dám kiếm chuyện với bà được? Chị ghét rồi, à. nó nói chứ là mẹ mẹ, bạn à. trai của con á Mua tặng cho con cái uh, uh, điện thoại rồi mớ, rồi ba, rồi mắt Trời Con là tôi nè, tôi xài của cô bác mà cũng ai có mà tặng tôi đâu Cho nên tôi tuổi thôi Trời, đặt hơi tưởng cái gì Tiền tôi á, bà nắm hết trơn hết trộn vậy Tôi muốn mua cũng cũng đâu có đâu mà mua Sao? Nè, đưa coi tóc thôi Đó, đó thấy chưa Bà hết mà yếu quá rất cái đứt liền Trời ơi, tóc bạc là tại ai? Tại ai? Tôi già là tại ai? Tại ai? Từ hồi tôi lấy ông tới giờ à. hả? Lo cho chồng, lo cho con, lo nhà, lo cửa được Tôi tàn phai nhan sắc Tôi không biết ông bầu dưỡng cho tôi nữa hả? Chính vì vậy cho nên tôi mới tìm ra một giải pháp nó tốt cho tóc bà Đúng hả? Đó thì Đó có cái thành phần gì mà hay vậy? Cái giải pháp này được chiết xuất từ thiên nhiên Nó chứa enzyme catalase và các thảo dược thiên nhiên như nè quả cỏ lùng này cỏ roi ngựa này rễ cây tầm ma này à, cỏ lúa mạch này rất là an toàn sau khi bà dùng cái giải pháp này rồi ha là tóc bà nó hết bạc nó giảm rụng mà nó bóng mượt rồi nó bám sâu trong, trong da đầu không bao giờ rụng nữa trời ơi hay vậy đó hả đó chồng ừ, yêu à. em yêu anh chị bonnie he hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì trong chương trình cũng có mặt một vị khách mời là chị Thu Thủy. Chị cũng đã từng trải qua tình trạng nặng nề của việc tóc bạc và tóc rụng đúng không ạ? À? Chị có thể kể lại câu chuyện của mình cho bác sĩ cũng như quý vị khán giả nghe được không? Tôi á, bị bạc tóc hồi năm 42 tuổi. Thì không phải là bạc sớm đâu. Mới đầu là chỉ có vài sợi thôi. Thì mượn mấy đứa nhỏ trong nhà khi mà rảnh á, nó nhỏ sạch hết. Mấy năm gần đây là tóc nó ra nhanh, nó bạc nhanh quá, nó nhỏ không có hết. Những lúc mà gội đầu hay là chảy đầu á nó rụng một, mình có thể vo lại một nắm tay như vậy nè mình thấy nó nó lộ cả da đầu luôn lúc đó mình tưởng tượng giống như là chuẩn bị hối tới nơi rồi đó nhất là những lúc có soi gương nè thấy mình già đi buồn chán lắm có rất nhiều quý vị khán giả ở đây cũng đang gặp tình trạng tương tự và muốn được tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm này bác sĩ có thể giúp được không ạ trong cái sản phẩm bonihe mà chị sử dụng thì các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu cho thấy là cái men catalase là một cái men mà có tác dụng là chống oxy hóa rất là cao à, bên cạnh đó thì còn phối hợp thêm các cái loại dược thảo trong đó nó sẽ có là cái quả cọ lùn nè ha cái rễ tầm ma nè cọ rú mạch và cái cọ đuôi ngựa rồi ngoài ra thì còn có các vitamin cần thiết cho cái mái tóc của chúng ta như vitamin B5 nè, vitamin B6 nè, canxi nè, magie, đồng và kẽm và đặc biệt là cái biotin. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái mái tóc là gì? Thứ nhất là bền hơn, nghĩa là sợi tóc của chúng ta sẽ chắc hơn, à, mượt mà hơn và cái thứ hai là làm chậm lại cái quá trình lão hóa của cái nang tóc và đặc biệt là làm chậm lại quá trình bạc tóc của chúng ta. Trong cái sản phẩm Bonihe thì lại có sử dụng cái công nghệ hiện đại đó là cái công nghệ nano công nghệ siêu nano nó sẽ giúp cho chúng ta là gì những cái hoạt chất đó nó được tạo thành những cái phân tử rất là nhỏ do đó nó sẽ tăng cái độ hấp thu và nó tăng cái độ ổn định của cái cái hoạt chất bonihe được sản xuất tại nhà máy đạt được tiêu chuẩn gmp của fda hoa kỳ cũng như tổ chức y tế thế giới bonihe hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thưa quý vị, đến lúc này thì thời lượng chương trình cũng đã hết và hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích để có thể tìm lại mái tóc thời thanh xuân. Và nếu bây giờ quý vị chúng ta còn những thắc mắc, vui lòng liên hệ với số hotline để được tư vấn trực tiếp. Quý vị xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Bonnie Hair của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.